続いては子育てや教育を取り巻く課題そして未来に向けた取り組みについて考えるともに育むです新年度を迎え子どもを保育園に通わせ始めたという方もいらっしゃるかと思いますその保育園で実に76年ぶりに変わったことがあるんです保育士一人が見る子どもの数を定めた配置基準45歳児は保育士1人につきもともと30人でしたがこの4月から25人に改善されました一見手厚くなったように感じますが現場ではまだ足りないという声もありますでは保育の現場で何が起きているのでしょうかおはようございますお願いします八重洲市の高草保育園です0歳児から5歳児までおよそ100人の子どもたちが通っています各クラス登園確認お願いしますこの園では30人近い保育士がインカムを使って緊急時に備えています午前中は遊びの時間4歳児18人に保育士は2人5歳児24人に2人と国の基準よりも多く配置しています昼ご飯の準備が始まりましたこの園には卵アレルギーの子供がいます他の子供たちの食事と混ざらないよう分けて調理し配膳の前には複数の職員がチェックをしますお昼寝の時間保育士は保護者との連絡ノートに園の様子を記入します八重洲市ではすべての民間保育園で配置基準を上回る保育士を雇用していますがその理由について村松美希子さんに聞きましたアレルギーのガイドラインもそうだし、まあ、あの睡眠のガイドラインとかもいろんなガイドラインが今出ていますよねいろんな形の保育がこう導入されてきているのでそれをやっぱり実現していくっていうことがやっぱり求められてきているからじゃないかなというふうには思いますけどね。76年ぶりに見直された4、5歳児の配置基準、保育士1人が見る園児は30人から25人に改善されましたが、理想の配置基準を聞いてみると。なぜ15対1一人一人の課題を一人一人ちゃんと見つけてあげて。って考えたときに、やっぱりそのぐらいの人数なら、本当に丁寧に見れるかなと思います。十八対一、これなぜこの数字ですか。どうしてもこう、自分の力以上のことに挑戦してみたりとか。体を動かす運動量が増えてくるので、その辺でやっぱり、やはりこう、見守り目っていうのはすごく必要になってくるかなというふうに思うので。二十五対一では少し難しい面もあるかなというふうにも感じます。保育士が。子どもと向き合う時間を少しでも増やす取り組みが全国的に活発になっています静岡市の西久保こども園では業務の一部をデジタル化していますこれは1年間で配布したお便りになります保育士が一つ一つ手で折って園児たちのカバンの中に折ってしまうっていう作業が今まではありました1回の作業は10分程度でも、積み重なると、保育士にとっては膨大な時間を費やすことに、そこで、園からのお便りを保護者に一斉送信できるアプリを導入しました、まあ、ボタン一つであの配信できるというように変わってきました印刷の手間も、あと紙のお金、インクのお金も、ずいぶん削減されたのかなというふうに思います。子どもの幸せは保育士の幸せ、保育士の幸せは子どもの幸せ、で子どもの幸せは保護者の幸せ、いわゆるその経営、運営のゆとりっていうのは、それあたり保育の質に関わってきますよね最後に保育の質という言葉がありましたけれども、配置基準はまさにその質の土台部分になりますよね。はいただ、改善されたといっても、もともと基準を上回る保育士を配置している園が多く、では、人件費をどう捻出してきたかというと、はい、園内で一時保育施設を運営するなど、そして収入を得るなどして、つまり園の自助努力でやりくりをしてきたのが現状です。
見直しがされても現場が求める数と配置基準はまだまだかけ離れています保育の質を高めるための模索が続きます。